ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிளான ஒரு ரிலீஃப் மோட்டிஃப் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் மோட்டிஃப் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போது அதை சுற்றி நம்ம ஒரு ஜரி த்ரெட் வச்சு செயின் ஸ்டிச்சில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஜரி த்ரெட் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வெறும் அவுட்லைன் மட்டும் கொடுத்துட்டு வரேன் நம்ம செயின் வந்து எவ்வளோ சின்னதாக போடுறோமோ அவ்வளோ டிசைன் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியும் நம்ம ரொம்ப பெருசு பெருசாக போட வேண்டாம் கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் நான் அறிவுக்கு எப்போவுமே இந்த டூலிப் நீடலில் தான் போடுவேன் ஸோ இந்த ஜரி த்ரேட் அப்புறமா அந்த சில்க் த்ரேட் எல்லாத்துக்குமே நான் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் நீடல் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் பீட்ஸுக்கெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் நீடல் யூஸ் பண்ணுவேன் இன்னொரு நீடல் ஆக்சுவலாக இருக்குது அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப தின்னாக வரும் அந்த மாதிரி நீடல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பீட்ஸ் அர்தோசியெல்லாம் ரொம்ப நிறைய எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போது இந்த டிசைனில் நடுவில் அந்த லீஃப்க்கு நடுவில் வெயின்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக முடித்தா தான் அந்த ஃபினிஷிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் அதை லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வெறும் அந்த லீஃப் பார்ட் மட்டும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வெயின்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது மோட்டிஃபில் ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் டேர்னிங் எல்லாம் இருக்கும் போது இப்போது இங்கே ஒரு டேர்னிங் வருது இல்லை ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் ரொம்ப சின்னதாக போட்டால் தான் நம்மளால் டேர்னிங் வந்து அந்த ஷார்ப்னஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ மற்ற டிஸ் மற்ற இடத்துல எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக போட்டால் கூட பரவாயில்ல பட் அந்த டேர்னிங்கில் ஒரு சின்ன லாக் லாக் ஸ்டிச் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்புனா நமக்கு டேர்னிங் நல்லா ஷார்ப்பாக வரும் ஸோ இப்போது இங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் அதோட இந்த லீஃப் பார்ட் முடிஞ்சுது இப்போது அந்த வெயின்ஸ்க்கு நான் கீழேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் எல்லா மூணு வெயின்ஸுமே நான் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி போட போகிறேன் ஸோ அதனால தான் நான் அதை தனியாக போட்டுக்கலான்னு விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ கூட அந்த டேர்னிங் வரும்போது பாருங்கள் எப்படி டேர்ன் ஆகுதுன்னு ஸோ மேலே ஒரு சின்ன லாக் போட்டு கீழே வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம எவ்வளோ ஷார்ப்பாக கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோமோ அவ்வளோ ஷார்ப்பாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ இப்போ எல்லாம் வெயின்ஸ் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஜரி ஒர்க் எல்லாம் முடித்தாச்சு இப்போது நம்ம நடுவில் இருக்கிற லீஃப்க்கு எல்லோ கலர் வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம் நான் இதில் டபுள் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு டபுள் த்ரெட் போட கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் த்ரெட் போட்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு சிக்காமல் இழுக்காமல் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம வந்து டபுள் த்ரெட்க்கு போகலாம் இதுக்கும் நான் அதே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் நீடில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெறும் செயின் ஸ்டிச் தான் நான் முன்னாடி பின்னாடி மாற்றி மாற்றி போட்டுட்டு வரேன் இதை நம்ம லீஃபை வந்து நான் ரெண்டு ஆஃபாக பிரிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ செகண்ட் ஆஃப் தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அந்த எஜ்ஜில் வரும்போது நம்ம ஒரு சின்னதாக ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம் இந்த செயின் ஸ்டிச் பக்கத்து பக்கத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக போட்டால் தான் ரொம்ப அழகாக வரும் இல்லைனா நடுவில் கேப் தெரிஞ்சால் உள்ளே இருக்க கிளாத் எல்லாம் தெரியும் ஸோ அது இல்லாமல் நல்லா நெருக்கமாக போட ட்ரை பண்ணலாம் முடித்தது அங்கே ஒரு நாட் போட்டு இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன்
ஸோ செகண்ட் லீஃப் இப்போ நான் க்ரீன் கலர் த்ரெட் வச்சு ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃபாக பிரித்து நான் போடுறேன் தேர்ட் லீஃப்க்கு நான் வந்து ரெட் கலர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சில்க் த்ரெட் வாங்குறதா இருந்தால் நீங்கள் டபுள் பெல்லுங்கிற ஒரு பிராண்டை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது கொஞ்சம் வந்து த்ரெட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம உள்ளே ஃபில் பண்ணுற செயின் ஸ்டிச் வந்து பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ ஃபில்லிங்க்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சின்னதாக இரு சின்னதாகவும் போடலாம் பட் நான் இப்போ இங்கே வந்து பெருசாக போட்டு காட்டுறேன் ஐ மீன் அந்த வெளியே அவுட்லைனை விட நான் உள்ள ஃபில் பண்ணுற செயின் ஸ்டிச் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த லைன் இந்த பாட் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம அடுத்த பாட்டும் இதே மாதிரியே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அந்த எண்டில் மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த வெயினில் வர அந்த எண்டும் அந்த லீஃப் பாட்டில் வர எண்ட்லேயும் நம்ம வரும்போது செயின் ஸ்டிச்சை வந்து சின்னதாக போட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மோட்டிஃபை நமக்கு இப்போது மல்டி கலர் சாரீஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான சாரீஸ்க்கு இந்த ப்ளவுஸில் அங்கங்கே இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிஃப் கொடுத்து போட்டால் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு பிளெயின் சாரீல இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மோட்டிஃப் அங்கங்கே போட்டாலும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த வெயின்ஸில் இருக்க பாட்டுக்கெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீடில் வச்சு அந்த பீட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபோர்டீனை விட டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீல் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பீட்ஸ் வந்து ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக நான் சர்தோசி டுவெண்ட்டி பீட்ஸ்க்கெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுக்கு இப்போது வெயின்ஸ் பாட் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் பீட்ஸ் வச்சு பீட்ஸ் வைக்கும் போது எப்போவுமே ரெண்டு ரெண்டு பீடாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மூணு மூணாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ணால் அது வந்து தூக்கிக்கும் ஸோ அது நல்லா இருக்குது அது பார்க்க ஸோ இதை நான் பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பீட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நான் நார்மலான த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எமிங் த்ரெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம சில்க் த்ரெட்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம பீட்ஸ் தோசை எது கொடுத்தாலும் நம்ம ஹெமிங் த்ரெட் வச்சே கொடுக்கலாம் அதுவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நாட் போட்டு இதோட மோட்டிஃபை முடிச்சிடுறேன் இதோட இந்த மோட்டிஃப் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் பாய்